Activate subtitles for your language. You can find them in YouTube settings. El Río de Los Ángeles. <laughs> ¿Qué pasó, mis amigos? Otra vez aquí, Raúl. Así se miran los ríos cuando entran a la ciudad. ¿Ya viste mi video ese? Mm, ya tiene varios meses que lo puse. Y en las orillas de los ríos, muchas pintas de pandilleros. ¿Sí las alcanzas a ver? Espero que sí. Hacia allá ve los grandes edificios. ¿A dónde vamos el día de hoy? Es un video que ya me habían pedido muchas veces. Y no lo había hecho porque en realidad no sé, no sé. Tal vez no sea muy interesante, pero pero pues bueno, para tenerlo en mis recuerdos de videos y guardarlo ahí en las memorias. ¿Y a, a, dónde, a, dónde, a dónde vamos? A un barrio mexicano. Tomando como referencia el centro de Los Ángeles. La primera ciudad hacia el este, la primera ciudad que está hacia el este, se llama Boyle Heights. Ahorita apenas vengo sal ahí, lo que es el río ese que acabo de pasar, es la división del centro de Los Ángeles y la ciudad de Boyle Heights. Mm, aunque la mayoría, te voy a pasar la... Aunque te digo que como para mí no se me hace que tenga mucho chiste. Déjenme, le saco la vuelta, se lo quito. Ay, Dios. De estos donde quiera hay. Y uno nunca sabe. Y aunque digas que no y que no, sí me ha tocado ver algunos que son agresivos. Ya sé que mucha gente dice que no, pero... Vayan a contarle cuentos a los niños. ¿Verdad? No a alguien que ha visto. Alguien que ha visto la verdad. Bueno, ¿en qué vamos? Oh, sí. Te decía esta ciudad que se llama Boyle Heights. Ok, voy a cortar tantito y te voy a seguir mostrando más allá. Bueno, pues ya estamos entrando al área comercial. Creo que hoy va a haber mucha gente ya que es sabadito. Es sabadito y aparte es Día de los Muertos. Una celebración muy... Muy mexicanota. Como te digo, no, a lo mejor para ti no tiene mucho chiste este video, ya que no es algo del otro mundo, sobre todo tú que eres mexicano o latino. Y pues esto, oh, flores de Zempasuchi. A cinco. ¿Cinco dólares el ramo? Sí. Ah, el que le guste, de donde usted puede escoger. Ok, gracias, amiga. Están muy bonitos. Ok, gracias. Bueno, yo sé que los gringos les dicen de otra manera. Pero se me olvidó el nombre. Bueno, vamos a ir con cuidado. Sí, aquí era el área donde vivíamos. Ayer pudiera irme por la calle pero si me voy por la calle no te voy a mostrar bien lo que hay muchos ramos de flores
Mejor me voy por la banqueta despacito. Para que mires. Para que mires lo que hay. Paletas, chopos. Bueno, a uno por aquí. Eh, si te digo que debería ir por la calle porque traigo un scooter. Aprovechando eh, para poder grabar más, más lejos. A veces caminando y a veces en scooter. Pero por la banqueta. Bueno, ya pasé la calle Soto, una muy conocida por los latinos, no solo por mexicanos. Eh, hasta parece que ni ando en Los Ángeles, ¿verdad? Como te digo, es mayoría latinos aquí. En su gran mayoría mexicanos, pero también hay muchos salvadoreños y guatemaltecos por aquí. No tanto como cerca del Parque MacArthur, pero igual hay muchos. Tengo muchos amigos guatemaltecos y salvadoreños, y uno que otro hondureño, en el trabajo también. Bueno, fanáticos del fútbol, y para cotorrea también. Bueno, mis amigos, este es un barrio latino, ya te lo dije muchas veces. ¿eh? Sorry que te repita muchas veces las cosas, estoy loquito. Además, no tengo ningún script. Es todo sobre el camino, caminando y hablando como un loco. <risa> y lo que hay es lo que hay, como lo ve por ahí. A veces tengo que cortar por... Pues los latinos somos muy amantes de tener música. Y lo malo que en YouTube la música con derecho de autor eh, nos ponen un chingo de restricciones. No se enmudecen en el video. A veces lo bloquean en un país, en dos países, o lo bloquean completamente. ¿No me crees? Claro que sí. Ha habido videos que me lo bloquean completamente por cierta música. Eh, por eso a veces tengo que quitar la música. O simplemente corto el video. Es lo malo del copyright, derecho de autor. Ay, ay, ay. Pero pues bueno, ves que una calle simple y sencilla, como una calle mexicana. O salvadoreña, o guatemalteca, como, oh, tal vez, como de muchos países. Negocios, negocios y más negocios, restaurantes. Oh, sí, la comida mexicana es sabrosísima. Unos camaroncitos por ahí, que unos taquitos por ahí. No creen que los mexicanos solo comemos tacos. <risa> Muchos hacen lo que creen, ¿verdad? Si eres de otro país, claro que el taco es el más conocido. Oh, no, pero hay una gran variedad. Sobre todo siendo México tan grande. Una gran variedad en el sur, en el centro, en el norte, diferentes comidas. ¿Qué? A ver qué hay aquí. Mamacitas, tacos, burritos, mulitas gorditas, ta tortas. <risa> Ahorita que digo torta me da risa que muchos en el extranjero cuando dicen torta, luego lo piensan en la torta de jamón. 
la que siempre quería el chavo del 8. Y tú vas a México y pregunta por la torta de jamón y ni en cuenta. <risa> Así es, la tele es muy... Que te mete ideas. Mm. Cosas antiguas o usadas, baratas. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Solo sé que voy por todas las César Chávez. Y aquí está el panteón. Nunca, nunca he venido a un panteón en Día de los Muertos aquí, aquí en Estados Unidos. No sé si hay algún tipo de celebración como, como en México, aunque esta parte se ve vacía. Y sí, sí. Esta parte. Ah. Demonios. Lo bueno es que voy atento, ¿eh? no hombre, voy pendejeando viendo hacia el panteón. Si me doy en la madre <ríe> por ir volteándose el panteón, no vi un borrito. Bueno, como decía, nunca, nunca he ido a un panteón aquí en el Día de los Muertos en México, sí. Un lugar muy conocido por los latinos, especialmente los mexicanos, los cinco puntos. Aquí se termina la ciudad de Boyle Heights. Vamos a ver qué hay en ese monumento. En memoria de la colonia mexicana de Los Ángeles, dedica con profunda gratitud y respeto este momento de la sagrada memoria de sus seres de origen mexicano que ordenaron, ofrendaron sus vidas en la Segunda Guerra Mundial, en aras de los principios democráticos. Uh, esto está de 1947. Aquí es... Eh, los cinco puntos la César Chávez la Lorena la calle Indiana y allá ya empieza la ciudad de East Los Ángeles se termina la ciudad de Boyle Heights y, y empieza la ciudad de East Los Ángeles hacia allá pero no voy a entrar hoy a esta ciudad ya que esa ciudad merece otro video. Eh, para allá puras casas. Bueno, vamos a entrar tantito. Que al cabo que vea. Como es una colonia mexicana. Aunque no es para acá donde pensaba venir, pero bueno. Aquí ya es, es Los Ángeles. Cuando digo este nombre me recuerda que muchas veces en mis videos, tomando como referencia el centro de Los Ángeles, siempre digo, estoy hacia el este, estoy hacia el oeste, estoy hacia el sur. Siempre toma, to, tomando como que de perros. Mira nomás. Eh, ¿Qué les estaba platicando? <ríe> que perros de... Oh, como decía, siempre tomando como referencia el centro de Los Ángeles o oh, el, oh, el condado de Los Ángeles a veces. Digo, estoy hacia el sur, estoy hacia el este, estoy hacia el oeste. Y nunca falta el inteligente que no conoce los puntos cardinales y dice, no es cierto, no estás en este lugar. Me pongo a pensar yo, chinga, que en la escuela no les enseñaron los puntos cardinales. 
<risa> Como me recuerdo, me acuerdo de un video donde digo, estoy hacia el este de Los Ángeles. No es cierto, ese no es el Los Ángeles. Sale algún inteligente. Nunca dije que estoy en Isla Los Ángeles, estoy hacia el este de Los Ángeles, con ganas de darles un sopapo en la cabeza. Pero bueno, mucha gente en... a lo mejor no terminó ni siquiera la primaria, ¿verdad? Eh, ya no sé ni dónde ando, Chihuahua. Pero me siento, en cierta manera, me siento tranquilo y a gusto porque sé que ando en un barrio mexicano, entre la raza, ¿verdad? Eh, puro latino, bueno, la mayoría. Y para aquellos que querían des... que me... siempre me decían, ¿por qué no grabas un barrio mexicano? Ok, aquí lo tiene. Ahí está, su barrio mexicano. Pero a mi manera, simplemente caminando por las calles y mostrándote lo que hay. Nada del otro mundo, ¿verdad? Fin de semana la gente saca sus cositas a vender. Usadas. A ver, no me voy a resbalar aquí. Ay, con permiso. Gracias. Ay, qué rico huele. Eh. Será mejor que vaya viendo el mapa para ver dónde estoy. Y regresarme a, al centro de Los Ángeles. Mm, a ver dónde estoy. Aquí está la tercera. Bien, mis amigos, mis amigos. Oh, lucha libre. Domingo 17 de noviembre a las 5 y media. L Park y Headhunters. Ah, serán los verdaderos. Sepa la bola. Esto es lo que es. Un barrio mexicano. Hacia el este de Los Ángeles. Eh, la ciudad de Boyle Heights. con las calles muy maltratadas que voy brinque y brinque ah, aquí está la Soto una calle muy conocida por los latinos la Soto ahí está el metro subterráneo puestos de comida Correría, puestos callejeros de pupusas salvadoreñas. Las pupusas son como gorditas, pero son salvadoreñas por aquellos que no las conozcan. Ah, dale, dale. Que tengo el verde. ¿Qué les parece? Ah, del otro mundo, vean. Lavandería. Eh, o oh, ese restaurante venden el mole muy rico cada vez hacen los escudos más modernos ¿verdad? pues ya vamos a salir del barrio mexicano y ahí nos estamos viendo hasta luego